اسمي مريم عبد الهادي الخواجة عمري 24 سنة وأشتغل كرئيسة قسم العلاقات الدولية لمركز البحرين لحقوق الإنسان ورئيسة قسم العلاقات الدولية لمركز الخليج لحقوق الإنسان بداية مارش طلعت من البحرين لأن كنت كانوا داعيني أن أتكلم في الأمم المتحدة في مجلس حقوق الإنسان عن الوضع بداخل البحرين وشو الأشياء اللي شاهدتها لأن أنا كنت موجودة في دوار اللؤلؤة بشكل يومي كنت من الأشخاص اللي كانوا موجودين في دوار اللؤلؤة لما قاموا الشغب وقوات العناصر الداخلية بالهجوم على الناس وهم نائمين في الدوار اللؤلؤة الساعة 4 الصباح كنت ما أنا موجودة فطلبوا مني أن أجي وأدلي بشهادتي عن اللي قاعد يصير في البحرين ومن يومها بعد ما قدرت أرجع طبعا في الثورة البحرينية المطالب التي كانت موجودة في بداية الثورة تختلف عن المطالب الموجودة اليوم وهناك طبعا أسباب لذلك في البداية عندما خرجوا الناس في المظاهرات كانوا يطالبون بدستور جديد تعاقدي بين الشعب والحكومة وهذا يرجع على اللي حدث في 2001 أو 2002 لما تاريخ 14 فبراير اختاروا تاريخ 14 فبراير لأن في 14 فبراير 2002 كان هو اليوم الذي أعلن ملك البحرين بدستور جديد لم يستشير فيه أي شخص من الشعب بل قام بخلق دستور جديد يعطيه هو كملك كامل الصلاحيات في كل شيء يعني هو بيسكلي يكون فوق القانون طلعوا طلعوا يطالبون بدستور جديد، طلعوا يطالبون بحريات، طلعوا يطالبون بالغاء بعض القوانين اللي كانت تنتهك حريات الفرد. وطلعوا يطالبون ببرلمان كامل الصلاحيات. فاللي حدث ان حكومه البحرين ارتكبت نفس الخطا اللي ترتكبه كل باقي الحكومات، انها طلعت وتعاملت مع المتظاهرين السلميين بالقمع. ومن اول يوم قتلت شخص. احنا في البحرين مو متعودين ان الناس يموتون في المظاهرات خصوصا في العشر سنوات اللي طافت لان كان في انتفاضه في البحرين في التسعينات وكان المفروض ان هاي الفتره هي فتره التغيير فلما تبدا المظاهرات ويموت شخص في المظاهرات الناس تستغرب ان لحظه هاي الملك كان يتكلم عن الايام الورديه اللي جايه فشلون الحين الناس تطلع تتظاهر الطالب بشيء هو واعدنا ويقتلون الناس في الشارع <تصفيق> صح واحد صح واحد صح واحد ضربه وجهه دوم شباب شباب صح واحد صح واحد يا شباب واحد ضح يا شباب واحد ضح شلون بسرعه بسرعه الله يا الله يا رب ارحم شهداء يا الله يا الله ابعاد وعدنا بالشهيد يا شهيد يا شهيد دونا رموزنا رموزنا قد ذكلوا قلوبنا رموزنا رموزنا من اساليب القمع اللي تستخدمها الحكومه البحرينيه هي طبعا اللي موجوده بعد في باقي البلدان التي هي الاعتقالات التعسفيه استخدام غاز مسيل للدموع بس بشكل قاتل الاختطافات يختطفون الشخص لعده ساعات يقومون بضربه ساعات يقومون بالاعتداء عليه جنسيا ومن ثم يتركونه في منطقه اخرى التعذيب الممنهج وطبعا ما راح ادخل في تفاصيل التعذيب وانواع التعذيب وطبعا التعذيب في البحرين من ثلاثه انواع اللي هو التعذيب الجسدي والتعذيب السايكولوجيكال والتعذيب الجنسي ثلاثتهم تحصل في البحرين يستخدمون اساليب طبعا هو الاشياء اللي هم ينتقدون المتظاهرين فيها الحين طبعا الثوره البحرينيه سنه كامله كانت سلميه وما كانوا حتى يستخدمون اشياء نفس المونتوف والحجاره وما شابه في يناير 2012 الناس بدات تطالب بالدفاع عن النفس وقاموا يستخدمون المولوتوف، فالحكومة البحرينية قامت تطلع وتنتقد بشدة استخدام المولوتوف، إن شلون يستخدمون المولوتوف وأنتم تقولون سلمية، رغم إن هم صار لهم سنة يقمعون يقتلون في الناس. فهو المضحك المبكي إن الشرطة والشغب في البحرين نفسهم يستخدمون المولوتوف، يعني إذا في فيديوهات طلعت على الإنترنت الشغب هم اللي يفلتون المولوتوف على المتظاهرين وعلى بيوت الناس. 
عندهم الحين مراكز غير رسميه يستخدمونها كمراكز تعذيب اللي منها بيوت الشباب مثلا في السنابس وغيرها طبعا القتل المتعمد هو يا يعني بالاطلاق المباشر على الشخص باستخدام مسيل مسيل الدموع وما شابه عندهم الخرطوش وغيره يعني في واجد ناس ماتوا من الاختناق بسبب مسيل الدموع لان هم اللي يقومون بحكومه البحرين ان بشكل يومي في المغرب يدخلون على القرى اللي معروف عنها القرى المتظاهره اللي هي بين 12 الى 20 قرى ويقومون باطلاق مسيل الدموع بشكل مستمر لعده ساعات ومو بس يطلقون داخل الشوارع ساعات ما في متظاهرين بس يسوون هاي كنوع من العقاب الجماعي ومو بس يطلقون مسيل الدموع على الشوارع بل يروحون داخل القرى ويطلقون داخل بيوت الناس فصار عندنا يعني فقط في خلال الثلاثة اشهر اللي طافت عندنا اكثر من 23 شخص ماتوا من اختناق من بسبب مسيل الدموع صار عندنا حالات ان النساء تجهض الاطفال بسبب مسيل الدموع او الاطفال يولدون او الجنين يولد وهو ميت بسبب رغم انه كان ما في شيء بسبب مسيل الدموع لما احنا نتكلم دوليا عن استخدام مسيل الدموع جميع الناس في العالم الدولي بالنسبه لهم مسيل الدموع ليس يعني بذاك الشيء السيء لانه يستخدم في كل مكان في العالم فهاي شيء والشيء الثاني ان الاشياء اللي راح يسببها الضرر اللي راح يسببها مسيل الدموع في السنوات القادمه ما حد ملتفت لها اللي هي ممكن مو ممكن اكيد راح راح تزيد عدد قضايا السرطان راح تزيد الاجهاضات راح تزيد الاطفال اللي مولودين بتخلف او ما شابه فهاي راح مو بس ياثر على الشعب البحريني اليوم لكن راح ياثر على جميع الاجيال القادمه فهاي ف الرسالة اللي دائما تطلع من البحرين في هذه الأيام هي إننا نموت ببطء، إنهم يقتلوننا ببطء. نواجهها من الصعوبات اللي نواجهها في ثورة البحرين هي اللامبالاة في المجتمع الدولي أو بالأحرى مساندة بعض الحكومات الغربية للنظام البحريني فللأسف لما في حين أن رأينا أن كانوا بعض الدول الغربية يقفون مع الثوار في بعض البلدان نفس ليبيا نفس الحين يتكلمون عن سوريا يعني مو صدق ساعدوهم بس يتكلمون عن مساعدة سوريا فترة جت ان كانوا يتكلمون عن مساندة الشعب المصري في الثورة. في البحرين هذا لم يحصل. اولا بسبب التدخل السعودي، هاي واجد حتى ضغط على المجتمع الدولي انه ما يتدخل. اثبت لنا اليوم ان الحكومات الغربية تتحدث عن حقوق الانسان، تتحدث عن الديمقراطية، ولكن فقط سوف تدعم هذه المبادئ اذا كانت مصلحتها. في البحرين الشعب البحريني باكمله لا يساوي برميل النفط التي التي تبيعها المملكه العربيه السعوديه للغرب
البحريني من بداية الثورة كان جدا واضح في مطالبه ومن مطالب الأساسية كان أننا نريد أي نوع من التدخل الخارجي لو كان جاء من إيران لو كان جاء من السعودية ولا جاء من أمريكا مو مهم خصوصا عندما نتحدث عن التدخل العسكري لا أعتقد أن يوجد أي شخص في البحرين يريد التدخل العسكري من الخارج كيف اللي حكومة نفس حكومة إيران التي هي بنفسها تنتهك حقوق الإنسان وتقوم ب ب ب يعني ان هي تاخذ حقوق الناس داخل ايران يعني الشعب الايراني ما عنده حريه شلون بتقنع شعب باكمله انه يخرج الى الشارع ويتظاهر ليطالب بدوله مدنيه تحترم حقوق الانسان بس اعتقد من الاشياء المهمه اللي احنا نسالها هي ليش لما الحكومه الايرانيه تطلع وتقوم ب عن الوضع في البحرين الجميع في العالم العربي وخارج العالم العربي وفي الحكومات الغربية يقفون ويعني يأخذون وقفة تضامن مع الحكومة البحرينية ويرفضون التدخل الإيراني في الشؤون البحرينية أما عندما الحكومة السعودية والإماراتية يرسلون جيش إلى داخل البحرين ليقومون بمساعدة الحكومة البحرينية بقمع الشعب البحريني المطالب بالحرية لا يتحدث عن ذلك أحد فهل يعني السؤال هو هل وصلنا الى مرحله ان انت كش... كانسان كبني ادم تستحق الحقوق او لا تستحقها على حسب طائفتك طائفتك او ما تعتقد به؟ هاي الشيء يعني مقلق جدا ونفس الشيء في سوريا في سوريا الثوره ليست طائفيه في البحرين وفي سوريا وفي غيرها طبعا في مصر حاولوا يستخدمون نفس المنهاج انه هو مسلمين ضد اقباط وهذا هو ليست الحقيقه والحقيقة أن في جميع هذه الدول هو حسب أن أنت موالي للحكومة أو أو لست موالي هي ليست طائفية هم الحكومات الذين يحاولون يخلقون الفتنة الطائفية على أساس أن يقدرون يسببون انشقاقات داخل الشعب فينشغل الشعب بمحاربة بعضه البعض بدل ما أنه هو ينشغل في محاربة الحكومة ومنهجية الحكومة الشيء الوحيد الذي يحتاج إليه الشعب البحريني هو ضغط دولي لإيقاف انتهاكات حقوق الإنسان والشعب البحريني أكثر من قادر بأنه هو يقوم بالبطالة بحرياته وبحقوقه من إحدى الظواهر التي تعاني من يعاني منها الشعب البحريني هي ظاهرة التجنيس. الحكومة البحرينية قامت بتجنيس عشرات الآلاف في آخر عشر سنوات لغرضين. الغرض الأولي هو استخدامهم في قوات الشغب وفي الداخلية وفي الجيش. لأن معظم الشعب البحريني وهو الفئة الشيعية من الشعب البحريني ممنوع أن يدخلوا في الجيش وفي الداخلية. والغرض الثاني هو تغيير ديموغرافية الشعب البحريني يريدون أن يزيدوا عدد السنة على عدد الشيعة في البلد طبعا هاي الظاهرة تضر الشعب البحريني بأكملة الأشخاص الذين يجنسونهم في البحرين بشكل كبير يأتون من باكستان وهم اللي يستخدمون في قوات الشغب ومن شكل ثانوي يأتون من دول عربية نفس سوريا نفس اليمن ونفس الأردن وذلين يستخدمون في الشغب أيضا في الداخلية ولكن أيضا يستخدمون في المخابرات ويستخدمون في الجيش السوريين والأردنيين الذين يأتون إلى البحرين يستخدمون بشكل أكبر في المخابرات وفي ويكونون من المعذبين مثلا اليمنيين والباكستانيين أكثر شيء يستخدمون في قوات الشغب وهم اللي عادة يتعاملون أكثر مع المتظاهرين فهذا خلق عدة مشاكل طبعا عندما يكون الشغب معظمهم الجنسية الباكستانية ولا يتحدث اللغة العربية فحتى لا حتى عندما يقف المتظاهر ويصرخ بكلمة سلمية سلمية الذي يشتغل في قوات الشغب لا يفهم كلمة سلمية ومن النداءات التي يطلقها شعب البحرين بشكل مستمر هو نداء إلى الشعوب الباكستانية والشعب السوري والشعب اليمني والشعب الأردني بأن رجاء اطلبوا من من هذه الأشخاص أن لا يأتوا إلى البحرين ولا يستخدموا من قبل السلطة البحرينية ضد الشعب البحريني الذي هو يطالب بنفس المطالب الذي يطالبون فيها في بلدانهم يعني أعتقد هو من من 
الأشياء المحزنة جدا أن يكون الكثير من السوريين الذي يستخدمون في البحرين ضد الشعب البحريني أن هم من منطقة باب عمر والتي كانت كانت تتعرض للقصف والهجوم من النظام السوري فيعني المفروض أن هذا اللي يستخدمون في البحرين هم يكونون مناضلين للحرية ومناضلين للحقوق داخل داخل سوريا وليس منتهكين للحقوق وال للحريات داخل البحرين في البحرين الإعلام طبعا تقريبا بشكل كامل مسيطر عليه من قبل الحكومة طبعا هاي موجود في أي نظام دكتاتوري في العالم الشيء اللي صعب أن الواحد يفهمه أن ليش الإعلام الدولي لم يتحدث بشكل كافي أو بشكل يعني بنفس الطريقة الذي يتكلم عن ثورات الأخرى في ثورة البحرين في حين أن رأينا مثلا أن الجزيرة تغطي الثورة المصرية بشكل كامل يعني اختلقوا إذاعة أو قناة جديدة بس لتغطية الثورة المصرية في البحرين حتى ما يطلع شريط الأخبار طبعا هاي لعدة أسباب بالنسبة للقنوات العربية الجزيرة مثلا موجودة في الدوحة وقطر جزء من مجلس التعاون الخليجي فأكيد لن تتحدث عن الثورة البحرينية وتصارعها العربية مثلا قناة العربية مدعومة من السعودية فأجل ما راح تتكلم عن الثورة البحرينية في دعمها بس القنوات الأجنبية ما تتحدث عن عن الثورة البحرينية ولما تتكلم عن الثورة البحرينية تتكلم عنها بطريقة اللي يضر الثورة أكثر من ما يساعدها يعني حكومة البحرين صار لها سنة تشتغل على فكرة إن اللي قاعد يحدث في البحرين هو شيء طائفي وليس هي ثورة ولا طبعا ما تحب ان نتذكر الناس ان اساسا لما بدات المظاهرات كان فيها سنه وشيعه وجميع مختلف انواع الناس يعني من المجتمع البحريني ف للاسف ان الصحافه الدوليه بدات ان تتحدث عن الثوره البحرينيه من هذا المنطلق وتسميها دائما بالثوره الشيعيه ضد النظام السني ولكن اللي لازم احنا نوصل للناس ان اساسا الثوره ما لها علاقه بكون الناس شيعة وليس لها علاقه بكون النظام سني هو اللي موجود في البحرين نظام ينتهك حقوق الانسان نظام يقتل شعبه نظام ينتهك او يعذب ويعتقل فلهذا خرج الشعب وفي نفس الوقت افضل مثال هو ان اليوم في البحرين موجودين عدد من الشيعة اللي هم موالين للنظام ويدافعون عن النظام بشكل يعني يتكلمون عادي في الأخبار وما شابه يدافعون عن النظام وموجودين الناس من الطائفة السنية في السجن اليوم تعرضوا للتعذيب وحكموا في محاكم عسكرية من أسوأ أنواع التهديد هو لما يتعرضون للعائلة داخل الدولة يعني من الأشياء اللي سووها في قضيتي شخصيا هو أن لما والدي كان في السجن وكان يتعرض للتعذيب الشديد قالوا إليه أن أخبر ابنتك مريم أن لا تعتقد لأنها موجودة في أوروبا معناته أن ما نقدر نوصل لها راح راح نحصلها وراح نغتصبها وهاي كان تعذيب لوالدي أكثر من ما هو تهديد لي أنا هو دائما لما الواحد يعمل في مجال حقوق الإنسان أولا لازم يفصل بين حياته الشخصية وبين العمل يعني من الأشياء اللي طبعا أنا كل شيء اللي أعرفه في حقوق الإنسان تعلمته من والدي هناك المئات من المعتقلين السياسية في البحرين وهناك الآلاف من الذين تعرضوا للتعذيب وهناك الآلاف من الذين فصلوا من أعمالهم وهناك الآلاف الذين يتعرضون للضرب والاستخدام العنف المطلق فأنا كحقوقية ما يصير أن أركز على قضايا العائلة وحتى لما راح أتكلم عن شخص موجود في عائلتي تعرض للتعذيب أو للاعتقال أو للضرب يجب أن أتناول هذه القضية بنفس الطريقة التي أتناول فيها قضايا الأخرى الوالد كان ناشط حقوقي مو متعود ان هو يكون في وضع لا يستطيع ان يعني يخلق نوع من الضغط على الحكومه بسبب الانتهاكات التي تقوم بها فهو لما خلوه في السجن وعذبوه طبعا ما عنده وسيله انه هو يتظاهر او يقوم بالتحدث عن الوضع فهو استخدم اخر شيء هو ممكن يستخدمه وهو جسده اساس يوصل رساله للحكومه البحرينيه ان انتم لو شنو سويتون ما تقدرون تاخذون حريه شخص وتتوقعون منه انه هو ما يتكلم. فمن هالناحيه احنا يعني لا نؤمن بان قضيه اضراب والدي عن الطعام هي قضيه تبكي او قضيه احباط بالعكس هي قضيه نحن نفتخر بها. قضيه يعني تجعلني احس ان تعطيني قوه بدال الاحباط. ونفس الشيء مع اختي، اختي لما تعتقل اختي مو افضل من باقي المتظاهرين في البحرين. 
فما يصير ان انا اتوقع ان المتظاهرين الباقيين اللي يطلعون يطالبون بالحريه ويطالبون بالديمقراطيه يعتقلون بس لما لما اختي اعتقل اقول لا ما يصير عقب اختي تعتقل لانها اختي. اختي مو افضل من باقي المتظاهرين، ونفس ما هم يعتقلون هي تعتقل. وهذه هي ضريبه الحريه في البحرين. فانا اساند اختي في اللي هي تسوي واوقف معاها وبالعكس انا فخوره ان عندي اخت مثل زينب الاخوان. يا اسقاط حمد! يا اسقاط حمد! نام الى حتى في الثورات القديمة في البحرين التي تحدث عنها سابقا قامت المرأة بدور رئيسي في هذه الانتفاضات وبشكل أكبر في هذه الثورة يعني جميع المظاهرات في البحرين تقريبا نصها تكون المرأة متواجدة فيها عندما كانوا الناس متواجدين في دوار اللؤلؤة كان هناك خيمة حقوق المرأة التي تجتمع فيها النساء وتتحدث عن حقوق المرأة وما هي مطالباتها هي كمرأة بحرينية. كانوا يقومون بإلقاء الشعر في دوار اللؤلؤة، كانوا يقومون بإلقاء يعني يقومون بالتحدث بشكل علني عن الحقوق وما هي المطالبات وماذا يجب أن يحصل في البحرين. فالمرأة البحرينية ليس فقط مشاركة بالثورة بس بل هي من العناصر التي تقود الثورة في البحرين. البحرينية تعتبر يعني في ناس من الآن يتحدثون عن الثورة البحرينية بأنها الثورة الوحيدة التي فشلت أو الثورة الوحيدة التي استطاعت الحكومة أنها تقمع الشعب بشكل كامل وتوقف الثورة وهي طبعا بسبب أن الصحافة الدولية لا تغطي استمرارية الاعتصامات والتظاهرات بشكل يومي في البحرين من الصعب أن يبقى الشخص متفائلا خصوصا لما يرى أن هناك تعتيم إعلامي كامل على البحرين وأن هناك لا مبالاة أو دعم أساسا إلى الحكومة البحرينية والسلطات البحرينية فيما تقوم به ولكن أعتقد أن هو التفاؤل في البحرين مبني على شيئين الأولي هو أن الشعب لن يتوقف عن المطالبة بالحرية وحقوق الإنسان ومن الأشياء اللي دخلتني بشكل شخصي أتفائل هو تاريخ 17 فبراير عندما هجموا على الدوار والناس نائمين فيه وكنت انا موجوده كنت مقتنعه ان الشعب البحريني مستحيل ان يخرج في تظاهره اخرى بعد الذي حدث ذاك اليوم كان شيء مرعب ودموي وكنت يعني كنت مقتنعه ان مستحيل ان بعد الذي شاهدته اليوم ان يخرج الشعب البحريني من جديد الى الشوارع اليوم البعد الذي بعده كانت اكبر تظاهره منذ بدايه الثوره في البحرين وهنا اقتنعت ان الشعب البحريني لن يقبل بالتنازل ولن يقبل بالذل، وقد كسر حاجز الخوف، وعندما ينكسر حاجز الخوف عند الشعب فهو في مرحله لا تراجع.